नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम पेपर वन को डिस्कस करने जा रहे हैं जी हाँ दोस्तों जे एंड के जो सेट एग्जाम है जो 24 जुलाई को हुआ था उसके पेपर वन की आंसर की को हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर एनालाइज करेंगे पूरे पेपर की जो आंसर की है डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को चेक करेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से आंसर आए हैं ठीक है मैंने पूरा टाइम लिया है पूरा डिटेल्ड होने के गो थ्रू होने के बाद ही मैंने इस आंसर की को प्रिपेयर किया है और इस आंसर की में हार्डली ही कोई गलती होगी मैंने पूरी अच्छी एनालिसिस करने के बाद ही इस वीडियो को बनाया है मैंने तो इस वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस किया गया है प्रॉपर आंसर की को तैयार किया है पेपर वन की जम्मू एंड सेट की जे एंड के सेट की ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों समय ना वेस्ट करते सीधा वीडियो को शुरुआत करते हैं तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर वन का ये जो मेरा ये जो मेरा पेपर है ये बाई सीरीज का है तो आपका जो भी सीरीज है आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको चेक कर लीजिएगा ठीक है पहला क्वेश्चन डीआई में से था एक ही क्वेश्चन आया था डीआई में से और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सी पार्ट दैट इज थर्टी एट सेकेंड क्वेश्चन था कंडीशन और करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज इज कोल्ड दैट इज कोल्ड अबेरिएबल ठीक है तो सेकेंड का जो आंसर था वो था बी ऑप्शन थर्ड जो पाई चार्ट में से पूछा गया था कि एंगल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो है कंपोनेंट बटा टोटल इनटू 360 डिग्रीज ठीक है तो डी पार्ट आंसर था थर्ड क्वेश्चन का ठीक है फोर पार्ट की अगर बात करें तो उसमें पूछा गया था कि देर इज एन ओल्ड एडेज दैट सेस इफ यू कांट मेजर इट यू कांट मैनेज इट मैनेजर्स हू वॉन्ट टू मेजर एंड ट्रैक दियर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस विल फ्रिक्वेंटली यूज वट द यूज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू ई वेलिट दियर कंपनी प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल्स ठीक है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन था When British Airways merged with Iberia, the Spanish airline, what kind of merger was this? So this was kind of horizontal merger. So option B is the right answer. Sixth question is: As a good classroom communicator, you are supposed to know about your artificial forces. So option C is the right answer. Question seven is: Figure out the components of non-verbal communication in a classroom from the following. So option D is the right answer. That is facial expression, kinetics, and personal space. Option six is the sorry question eight is the which of the following statements regarding the features of information and communication technology IC is uh, ICT is are true. So option A is the right answer that is ICT are the main instruments for the creation of computer networks and uh, the application based on them. Then ITC supports the spread of information and knowledge separating the content from the place where it belongs physically. So ninth question was the matching list. Match the list one and list two and choose the correct options given the below. There were uh, in list one there was software and in list two there were applications. So option B is the right answer according to me of this of this you know of this question. Let us move on to the next question that is communication will oneself is known as that is known as intrapersonal communication means option D is the right answer. Uh, question eleven is the misconception about intellectual history stem from uh, that is stems from cosmological beliefs and option D is the right answer. Now study the following figure and answer the questions uh, given below. So it is a kind of uh, mathematical question. So option A is the right answer means six six married trained nurses. So option A is the right answer. Question thirteen is knowledge of cosmological beliefs or moral ideas of a period can be drawn as a part of that is intellectual history. Thirteen uh, ka option D is the right answer. 14 क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स आइडियाज एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इज रेफर्ड टू एज सो इट इज रेफर्ड टू एज इधर चैनलाइजेशन और इट कैन बी एनकोडिंग आल्सो बट आई गेस द ऑप्शन इज द राइट आंसर दैट इज चैनलाइजेशन ओके सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ फोर्टीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्गुमेंट सो इट इज द ऑप्शन बी दैट इज देवता इज गेटिंग हैवियर एंड इफ यू डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे ही विल बी ईटिंग एट नाइट सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नो देर इज अ पैसेज and uh, from 16 to 20 the questions contained uh, are of passage only okay so i won't be reading the passage i will move on to the other question that is uh, a question number 16 uh, that is from the passage itself the problem raised in the passage reflects over all on that is inordinate development means option d is the right answer question 17 the de facto values in the passage means so that means what is option a is the right answer according to the passage the first reality constitutes so that constitutes enlightened rationalism so option d is the right answer now encounter of the two culture the scientific and the human implies so it implies coexistence of quantity and quality in nature option c can be the right answer also that is restoration of normal vision so there can be a difference so between option c and option d but i guess option d would be the right choice uh, but uh, option c can be the right answer we will get to know that in the official answer key let us move on to the other question that is the contents of the passage are they are axiomatic option c is the right answer 21 question which of the following is the most important quality of a good teachers so content mastery and reflectiveness is the uh, is the you know important quality of a good teacher that is option c is the right answer 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट इज पीरियड ऑफ लर्निंग बेर नो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड सो दट इज प्लेट ऑफ लर्निंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओपन लर्निंग सिस्टम मीन्स दट इज स्टूडेंट कैन ज्वाइन एनी प्रोग्राम एट एनी टाइम्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन का ट्वेंटी फोर क्वेश्चन अ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड दट इंक्लूड्स वाइट वर्ड सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन इज द चॉइस वेज क्रेडिट सिस्टम इज इज इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नाउ ट्वेंटी सिक्स इज अ मैथमेटिकल क्वेश्चन सो इट्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आर ट्वेंटी सेवन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चन इज ऑल्सो काइंड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन ट्वेंटी एट क्वेश्चन इज एजर्शन एंड रीजन वेज सो इट कैन बी इधर आई गेस द ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट ऑप्शन बी कैन बी ऑल्सो द राइट क्वेश्चन ठीक है सो आई एम एडिटेबल कन्फ्यूज बिटवीन बोथ दिस क्वेश्चन आई हैव गोन विद द ऑप्शन ए बट आई बिलीव दैट ऑप्शन बी कैन बी ऑल्सो राइट सो आई हैव लिटल बिट कन्फ्यूजन अबाउट दिस क्वेश्चन यू कैन यू नो आप इस क्वेश्चन कन्फ्यूजन को जो है वो ठीक कर सकते हो अगर आपको जो लगता है फिर उसके हिसाब से जर्नलाइजेशन हम कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ठीक है तो ट्वेंटी एट ऑप्शन का आइधर कैन बी ए राइट और इधर कैन बी बी राइट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवन करते हैं दैट इज ट्वेंटी नाइन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी सो आई गेस द ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्टी दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ आई टी सो इट इज ऑप्शन डी दैट इज डिटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन नाउ सो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैन बी ट्रीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेट एस मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन दैट इज ब्रेक डाउन इन बर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज सो इट इज डिस्क्राइब एज एंड ट्रोपी दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वट इज द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज सो इट इज फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सो ऑप थर्टी फोर इज अ काइंड ऑफ a mathematical question and option d is the right answer of this question 35 it also the uh, a kind of mathematical question and, and option a that is 15.8 is, is is also the right answer so 36 question which of the following committee's commission in their report recommended that science education and research should receive higher priority to accelerate the indian economy that is kothari commission 37 question ki aur move on karte hain the objective of the indian government behind setting up of higher education finance agency hafa is to provide financial support for so that is improvement of infrastructures in premier institutions of the country so option a is the right answer of 37 question let us move on to the other question that is which universities are established by the parliament so central universities are established by the parliament that is option b is the right answer uh so there are we, we have two statements so uh, i i have a little bit doubt in this question of 39 question i guess either option c or option d can be correct so, okay you can uh, you know make my doubt clear by writing in the comment section whatever is the right answer so then i will get to know okay uh, i believe option d can be the right answer but i also believe that option c is also can be the right answer let us move on to the other question that is who was the chairman of the drafting committee of nep uh 2020 so dr k kasturi nangan is 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 the uh, chairman of the committee okay option b is the right answer of 40 question research is so it is all these options so means a b c are true okay option d is the right answer then 42 questions we have variables and categories are specified in the final stage of content analysis so option d is the right answer internal criticism is done to verify both the accuracy and authenticity of the source so option d is the right answer of 43 question 44 question is which of the following is an easiest method of matching the two groups of subjects that is matching by means and sd means standard deviation 45 question in using the hypothetical deductive research paradigm which of the following sequence is considered appropriate so option b is the right answer that is establishing a research problem hypothesis making hypothesis testing arriving at generalization and conclusion so option b is the right answer of 45 question then blue baby syndrome is caused by it is caused by nitrates so option d is the right answer 47 question is the love canal tragedy was caused due to that is dumping of hazardous chemicals into the land landfill okay so op- option a is the right answer of 47 question 48 question is which of the following gases has maximum contribution to enhance greenhouse effect so it is carbon dioxide that is option d 49 question is the head office of the national biodiversity authority is located in it is located in chennai so option a is the right answer question number 50 is the pioneer human community interacted with the early environment was so they were hunting and gathering society so option c is the right answer of the 50th question to dosto yahi pe hamara paper 1 ka jo answer ki hai j and k set ka wo yahi pe samapt hota hai i hope ki aapko isse kafi zyada helpful raha hoga aur aapko kafi zyada samajh aa gaya hoga ki aapke kitna score kar raha hai jo bhi aap score kar rahe hain use aap comment section mein aap bata dijiye ki aap kitna score kar rahe hain jisse ki hame idea ho jaye ki paper 1 ki jo cut off marks hai wo kitne reh sakte hain theek hai waise paper 1 ka koi cut off marks hota nahi hai aapke agar 40% marks ban rahe hain paper 1 mein to aap paper 1 mein clear hain second paper mein aap kitna score karte hain uske 
हिसाब से आपकी मेरिट जो है बनती है ठीक है पेपर वन में आपके पास फोर्टी परसेंट होने चाहिए सेकंड में कितने परसेंट है उससे ज़्यादा मोनिटर जो है वो ज़्यादा नहीं करता है ठीक है यहीं पे दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट कर देना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे